హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ విఎస్పి క్రియేషన్ స్కిప్స్ వేర్ అందరూ ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నాను అండ్ ఈరోజు మన ఛానల్లో మన కస్టమర్స్ వాళ్ళ బేబీస్ అండి ఇద్దరివి బర్త్డేస్ అనమాట వాళ్ళకి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే ఫ్రమ్ విఎస్పి క్రియేషన్ స్కిప్స్ వేర్ నేను ఆ ఫోటో షేర్ చేస్తానండి ఎవరికైనా మీరు ఎవరైనా విషెస్ చెప్పాలనుకుంటే కామెంట్ బాక్స్లో షేర్ చేయండి అండ్ నేను ఈరోజు రెగ్యులర్గా చూపించే డ్రెస్ డిజైన్స్తో పాటు మన కస్టమర్స్ అందరికీ యూజ్ అవుతుంది అనేసి అండి ఆ డ్రెస్ డిజైన్ ఆ డ్రెస్ని మళ్ళీ మనం ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి అండ్ మనం ఫస్ట్ డ్రెస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి చాలా ఆలోచిస్తామండి అంటే బేబీస్కి వేయడానికి ఎలాంటివి అయితే బాగుంటుంది పాపకి ఎలా కంఫర్ట్ ఉంటుంది అలానే మనం దాన్ని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి అనేసి తెలుసుకుంటే మనకి అంటే ఆ ఫ్యాబ్రిక్స్ కొంచెం ఐడియా ఉందనుకోండి వెంటనే మనం అలా యూజ్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ టైం మనకు అది ఫినిషింగ్తో ఉంటుందండి ఎన్నిసార్లు వాష్ చేసినా కూడా మనకి ఫినిషింగ్ లుక్ అయితే చేంజ్ అవ్వదనమాట అలా అనేసి నేను ఈరోజు నుంచి మన ఛానల్లో ఒక పాయింట్ యాడ్ చేస్తున్నానండి అండ్ మన ఛానల్ ఎవరైనా కూడా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి ఇలాంటి కిడ్స్ డ్రెస్సెస్ వీడియోస్ ఎన్నో కూడా మన ఛానల్లో చూడొచ్చండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే నేను చేసే ప్రతి వీడియో కూడా మనకి మీకు నోటిఫికేషన్గా వస్తుంది ఏ వీడియో కూడా మిస్ అవ్వకుండా ప్రతి డిజైన్ని అండ్ డ్రెస్సెస్ని కూడా చూడొచ్చు ఇప్పుడు మనం డ్రెస్ డిజైన్ చూద్దామండి ఇది గాగ్రా అండి మనం క్రాప్ టాప్లా యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ హాఫ్ శారీ ఏంటి ఒక్క డ్రెస్కే ఎన్ని డిజైన్స్ చెప్తున్నారు అనుకోకండి ఎలా అంటే మనం క్రాప్ టాప్ అంటే ఏం లేదండి దుపట్టా లేకుండా మనకి క్రా కింద లెహంగా గాగ్రా స్టైల్ లెహంగా వస్తుంది అండ్ బ్లౌజ్ ఉంటుంది మనకి మిడిల్లో కొంచెం పార్ట్ ఏంటంటే గ్యాప్గా కనిపిస్తే కొంచెం ట్రెండీ లుక్ ఉంటుందండి మ్యాక్సిమం మన ఇలాంటి ప్యాటర్న్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ మ్యాక్సిమం వేయచ్చు అనమాట వేయడానికి కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఇష్టపడతారు అలా అనేసి క్రాప్ టాప్ లాగా దుప్ప దుప్పట్ట యూజ్ చేసామనుకోండి నార్మల్ గాగ్రాలా ఉంటుంది ఆ దుప్పట్ట కూడా ఏంటంటే కొంచెం పెద్దగా చేస్తున్నానండి ఇలా చేసేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే మనము హాఫ్ శారీకి మన గా ఇలా ఫ్రిల్ పెట్టి వేసుకుంటాం కదా సేమ్ అలా వస్తుంది అనమాట అలా అయ్యేటప్పటికి మనము క్రాప్ టాప్ వేయచ్చు హాఫ్ శారీ వేయచ్చు అండ్ గాగ్రాలా వేయచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఏంటంటే చిన్న పిల్లలే ఎక్కువ దుప్పట్టాస్ అడుగుతున్నారండి అంటే వాళ్ళకి వేసుకోవాలని ఎక్కువగా ఇష్టం అనిపిస్తుంది అనమాట వేసుకున్నప్పుడు అలా ఇలా తిప్పుతూ ఉంటారు కదా అందుకనేసి చాలామంది కూడా ఒక సెట్ అయినా చేయించుకుంటున్నారు ఇలా విత్ దుప్పట్టాతో ఈ డిజైన్ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చిందండి అసలు ఎంత బాగుందంటే మీరు కూడా బాగుందని అంటారు కంపల్సరీ నాకు కామెంట్ సెషన్లో ఈ డ్రెస్ డిజైన్ గురించి షేర్ చేయండి చేస్తారనేసి అనుకుంటున్నాను అనమాట బ్లౌజ్ అండి మల్టీ కలర్ థ్రెడ్ వీవింగ్ అనమాట క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కదండి క్లోజ్గా అంతా కూడా ఫుల్ థ్రెడ్ వర్క్ అండి కంప్లీట్ మొత్తం థ్రెడ్ వర్క్తో వచ్చింది బ్లాక్ పైన మల్టీ కలర్ థ్రెడ్ వర్క్ వచ్చింది మనకి మిడిల్లో ఒకటి మి మిరర్ వర్క్లా వచ్చింది అనమాట ఫ్యాబ్రిక్ పైన అలా వచ్చిందండి చాలా సాఫ్ట్ ఉంది అనమాట ఇదంతా కూడా థ్రెడ్ వర్క్లోనే ఉలెన్ థ్రెడ్ వర్క్ అండి మనము ఇలాంటి బ్లౌజెస్ ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాము అంటే నార్త్ ఇండియన్స్ యూజ్ చేస్తారు చనియా సోలీలో మొత్తం బ్లౌజ్ బార్డర్ ఇలా వస్తుంది దుప్పట్టాకి చిన్న బార్డర్లా వస్తుంది ఆ స్టైల్ అనమాట కొంచెం డిఫరెంట్ ట్రెండీగా ఉంటుంది అండ్ ట్రెడిషనల్ లుక్ కూడా ఉంటుంది హ్యాండ్స్ వచ్చేసి హాఫ్ వైట్ గాగ్రా అండి ఇది కంప్లీట్గా అలా అనేసి నేను హ్యాండ్స్ వచ్చేసి ఇలా డబల్ హ్యాండ్స్లా ఇచ్చేసి మెగా స్లీవ్స్లా అనమాట అంటే ఎక్కువ హ్యాండ్ ఉన్నట్టు ఉండదు ఈ హాఫ్ బ్లౌజెస్ కండి స్లీవ్లెస్ కూడా బాగుంటుంది మెగా స్లీవ్స్ అయితే ఇంకా కొంచెం డిఫరెంట్గా మన స్లీవ్లెస్ అంటే మనకి రెడీమేడ్లు ఎక్కువ తీసుకుంటామండి అలా అనేసి రెడీమేడ్ కాదు కాబట్టి మనం డిజైన్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి హ్యాండ్స్ మన ఇష్టం వచ్చిన స్టైల్లో స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇలా స్టిచ్ చేశాను బ్యాక్ వచ్చేసి ఇలా రోప్ ఇచ్చాను అనమాట కొంచెం లూజ్ ఉంటే మనం అడ్జస్ట్ చేసేసుకోవచ్చు ఇన్నర్లో మీకు అందరికి ఐడియా ఉంది అంతా మన స్టిచ్చింగ్ అంతా కూడా రివర్స్ అండ్ ఎక్స్టెండ్ ఫోల్డింగ్స్ ఉంది మనం ఇది త్రీ ఇయర్స్ బేబీది మ్యాక్సిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ వేస్తే సిక్స్ ఇయర్స్ కూడా వేయచ్చండి అలా మన అంటే ఫ్యాబ్రిక్ అయితే ఏ ఏ ప్రాబ్లం ఉండదండి పాప కూడా చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది ఇన్నరంతా నేను కాటన్ పెట్టే స్టిచ్ చేయించాను 
ఎక్స్టెండ్ ఉండేటప్పటికీ అంటే బాగా షార్ట్ అయితే కూడా స్కట్ లాగా ఉంటుంది అండి అదొక లుక్ ఉంటుంది గోపికమ్మ డ్రెస్సెస్ వేస్తాం కదా మనకి సేమ్ అలా యాంకిల్ లెంత్ వచ్చేస్తుంది మనకి బ్లౌజ్ వచ్చేసి కొంచెం షార్ట్గా కనిపిస్తుంది ఒక త్రీ ఫోర్ త్రీ ఇంచెస్ మనకి మిడిల్లో అంటే బ్లౌజ్కి అండ్ లెహంగాకి మిడిల్లో త్రీ ఇంచెస్ గ్యాప్ కనిపిస్తుంది అదొక లుక్ ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది అలా కూడా వే యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట మ్యాక్సిమం మనము ఒక టూ ఇయర్స్ అయితే ఈజీగా వేసుకోవచ్చు అండి లెహంగాలో కూడా అలానే ఎక్స్టెండ్ పెట్టా అనమాట ఇప్పుడు లెహంగా చూపిస్తున్నానండి నాకైతే ఈ డ్రెస్ మీరు కంపల్సరీ షేర్ చేస్తారని అనుకుంటున్నానండి అంటే ఎలా ఉంది అని చెప్పడానికి నార్మల్గా మనకు పాపే ఉండే అవసరం లేదండి మనకి డ్రెస్ డిజైన్ ఎలా ఉందో చెప్పొచ్చు అంటే పాప లేని వాడు కూడా ఏంటంటే ఇలాంటి డ్రెస్సెస్ వేసుకుంటే ఆ వాళ్ళని చూసి అసలు ఇంకా కడుపు నిండిపోతుందని చెప్పొచ్చు అనమాట అంత లుక్ ఉంటాయి అందులో ఎంత చిన్న క్యూట్ బేబీస్ అయితే ఇంకా లుక్ ఉంటాయండి ఎంత షార్ట్ సైజెస్ ఏంటంటే స్టార్టింగ్ సైజెస్ వన్ ఇయర్ ప్లస్ నుంచి ఈ ప్యాటర్న్స్ బాగా సెట్ అవుతాయి మ్యాక్సిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ అనమాట ఇంకా వేయాలి అంటే సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత మనకి హాఫ్ శారీ స్టైల్ వాళ్ళ స్టైల్ చేంజ్ అయిపోతుంది అప్పటి నుంచి కూడా మళ్ళీ వేరే ప్యాటర్న్కి వెళ్ళిపోతాం అనమాట ఇక్కడ వేస్ట్ లూస్ దగ్గర ఇలా స్టిచ్ చేసా స్టిక్ స్టోన్ వర్క్ చేశానండి డోరీ డోరీ అయితే ప్యాజల్స్ సూపర్ అండి అసలు మొత్తం థ్రెడ్ వర్క్తో బాక్స్ టైప్ స్టిచ్ చేయించాను అసలు ఎంత లుక్ ఉందంటే ఇది వేసుకున్న తర్వాత పాప కంపల్సరీ దిష్ దగ్గుతుంది ముందే అలా చెప్తే భయపడతారు కానీ తీసుకోవడానికి ఒక రెగ్యులర్ కస్టమర్ అండి చాలా బాగా మాట్లాడతారు తను ఆర్డర్ ఇచ్చారనమాట నాకు వెళ్తుంది రేపు వెళ్ళిపోతుంది అలా అనేసి నేను ఈరోజు చూపిస్తున్నాను అంతా కూడా మొత్తం స్టోన్ వర్కేనండి దీనిలో స్టోన్ వర్కే హైలైట్ అనమాట దానిలో ఏంటంటే పింక్ రెడ్ దీనిలో కలర్ కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి కదా అలా అనేసేసి పింక్ అయితే బేబీస్కి చాలా బాగుంటుందండి దీనిలో కూడా డార్క్ పింక్ అండ్ రెడ్ షేడెడ్ అనమాట ఇవి వచ్చేసి మనకి అలా అయ్యేటప్పటికి స్టోన్ వర్క్ బాగా హైలైట్ అవుతుంది మిడిల్లో పర్ల్ ఉందండి అంటే వైట్ అయ్యేటప్పటికి కనిపించట్లేదు కానీ బాగుంటుంది ఇది అసలు టాజిల్స్ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి కింద అంతా వైర్ పీకో మొత్తం ఫ్రిల్ వచ్చేసి త్రీ అండ్ హాఫ్ మీ మీటర్స్ ఫ్రిల్ ఉందండి లోపల లైనింగ్ నేను ఏం చేశానంటే ప్యూర్ సిల్క్ యూజ్ చేశానండి కింద ఫోల్డ్ చేసేసాము ఫ్యాబ్రిక్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇన్నర్లో కాటన్ యూజ్ చేస్తాను అంటే అన్నిటికీ అవసరం లేదండి నార్మల్గా ఈ గాగ్రాస్ ఏంటంటే మనం క్యాన్ క్యాన్ యూజ్ చేసే బదులు త్రీ లైనింగ్స్ వేయడం వల్ల కొంచెం పఫ్గా కనబడుతుంది ఈ ఇంత స్మాల్ సైజెస్లో ఏంటంటే ఫ్రిల్ ఎక్కువ పఫీగా కనిపించడం వల్ల ఏంటంటే రౌండింగ్ బాగా కనబడుతుంది నీట్గా చాలా బాగుంటుంది అది పెద్దవాళ్ళకి ఏంటంటే ఇంకా సన్నగా కనిపించాలని అనమాట వేస్ట్ లూజ్ నుంచి కూడా మనకి కింద పాట అంతా ఎంత సన్నగా కనిపిస్తే అలా బాగుంటుంది టెన్ ఇయర్స్ ప్లస్ వాళ్ళకి టెన్ ఇయర్స్ వరకు అయితే మాత్రం మనం ఇలా వేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట వేస్ట్ లూజ్ దగ్గర కూడా ఒక హుక్ పెట్టేస్తాము ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా ఫినిషింగ్ నీట్గా చాలా ఫినిషింగ్ కూడా మీకు అర్థమైపోతుంది టాజిల్స్ బ్లౌజ్ సేమ్ అనమాట టాజిల్స్ ఏ బ్లౌజ్ ఏదైతే స్టిచ్ చేసామో సేమ్ అవే టాజిల్స్ అనమాట ఇది అదే ఫ్యాబ్రిక్తో స్టిచ్ చేశాను మనకి ఒకటేలా ఉంటుంది దుప్పట దీనిలో అసలు ఈ ఈ సెట్లో ఇది హైలైట్ ఇది బాగాలేదని చెప్పడానికి లేదండి అంత బాగున్నాయి సేమ్ మనం మల్టీ కలర్ ఎలా అయితే యూజ్ చేసామో థ్రెడ్ వర్క్లో బ్లౌజ్కి సేమ్ బార్డర్ అండి ఇది వచ్చేసి వెల్వెట్ బార్డర్ అనమాట డిజైనర్ బార్డర్ చాలా బాగుంది మీరు లుక్ చూస్తే అర్థమైపోతుంది సేమ్ అలా అనేసేసి మల్టీ కలర్ బార్డర్ యూజ్ చేశాను ఇట్ సైడ్ అటు సైడ్ టూ సైడ్స్ ఇది ఇట్ సైడ్ వేరండి మనకి ఎలా అంటే మనం స్టెప్స్ పట్ పెట్టుకుని పళ్ళు వేసుకుంటాం కదా అక్కడ ఈ బార్డర్ వేయించాం అనమాట టూ సైడ్స్ కూడా ఇదే బార్డర్ వస్తుంది మనకి ఈ ఈ టూ సైడ్స్కి వచ్చేసి ప్లెయిన్ ఒకటే బార్డర్తో ఈ మల్టీ కలర్స్ వచ్చేటప్పటికి ఇంకా హైలైట్ అయిందండి ఆ బ్లౌజ్కి లెహంగా గాగ్రాకి చాలా బాగా సెట్ అయింది అండ్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూస్తుంది సేమ్ అలానే నేను ఇప్పుడు లెహంగాలో ఎలా అయితే స్టిక్ చేశాను పర్ల్ ఒకటి సైడ్ క్రాస్ స్టోన్స్లా అనమాట పింక్ స్టోన్స్ దుప్పట్ట మొత్తం కూడా క్లియర్గా చూపిస్తాను దుప్పట్ట మొత్తం కూడా సేమ్ ఇలా సేమ్ అండి దుప్పట్ట మొత్తం కూడా ఇలా అయితే ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఇలా మనము స్టెప్స్ పెట్టి వేస్తాం కదా 
ఇలా స్టెప్స్ పెట్టడానికి కొంచెం ఫ్రీ పెద్ద దుప్పటాస్ అయితేనే మనకి ఇలా స్టెప్ పెట్టడానికి వస్తుంది ఇలా పెట్టి వేయడానికి మనం హాఫ్ శారీ లాగా వేయాలన్నా వేయొచ్చు మార్వాడి స్టైల్లా వేయొచ్చు క్రాప్ టాప్ ఇలా అయ్యేటప్పటికి చూడండి మనం శారీ స్టెప్స్ ఎలా పెట్టుకుంటాము సేమ్ అలానేనండి సేమ్ ఇలా ఇలా వచ్చేటప్పటికి ఇంకా ఇలా పెట్టి వేసుకున్నప్పుడు అసలు చాలా హైలైట్ అవుతుంది నేను ఈ డ్రెస్ మొత్తం కూడా జస్ట్ మీకు పెట్టి చూపించడానికి మొత్తం కంప్లీట్గా ఒకసారి చూపిద్దామని బాగుంది కదా అండి చాలా బాగుంటుంది అనమాట లుక్ నేను వీటిలో చేశానండి ఆల్రెడీ కాకపోతే బ్లౌజ్ కొంచెం వేరే ఫ్యాబ్రిక్స్తో చేశాను ఈ ఆ ఫోటో కూడా నేను ఆల్రెడీ పాపకు వేసుకు వేసుకుని ఉందనమాట తను ఫోర్ ఇయర్స్ సైజులో నా దగ్గర అది నేను మీకు ఫోటో షేర్ చేస్తాను ఇది లుక్ ఎలా ఉంటుందని ఈ డ్రెస్ రాగానే మళ్ళీ నేను ఈ డ్రెస్ డిజైన్ కూడా మనకి ఈ వీడియోస్లోనే మన ఛానల్లో షేర్ చేస్తానండి చూస్తున్నారు కదా చాలా 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 బాగుంది మీ అందరికి కూడా నచ్చింది అనుకుంటున్నానండి అండ్ నాకు డ్రెస్ డిజైన్ ఎలా ఉంది కలర్ కాంబినేషన్ ఎలా ఉంది వర్క్ ప్యాటర్న్ ఫినిషింగ్ అవన్నీ కూడా స్మూత్గా ఉంటుంది బేబీకి చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది అనమాట మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక నాకు కామెంట్ సెషన్లో షేర్ చేయండి అండి అండ్ ఇది మనం ఎలా మెయింటెనెన్స్ అని చెప్పాను కదండి ఎలా చేయాలి అని అంటే దుప్పట్టా వచ్చేసి మనం నార్మల్గా ఏవైనా కూడా అండి ఇలా ఫ్యాన్సీ టైప్ అన్నీ కూడా సర్ఫ్ అలాంటివి యూజ్ చేయకూడదు అనమాట కొంచెం కలర్స్ ఎలా అయినా కూడా ఫేడ్ అయిపోతాయి అలాంటివి కాకుండా మనం హెయిర్ షాంపూ యూజ్ చేస్తాం కదండి ఆ హెయిర్ షాంపూని ఒక టూ డ్రాప్స్ అయితే సరిపోతుంది అంటే కొంచెం పెద్ద త్రీ ఫోర్త్ స్పూన్ అనుకోండి అంత మనం ఎగ్జాక్ట్ చెప్పడానికి మెజర్మెంట్ అంటే త్రీ ఫోర్త్ స్పూన్ అంత వాటర్లో కోల్డ్ వాటర్ అండి నార్మల్ టెంపరేచర్ ఉండే వాటర్లో అది బాగా మనకి మిక్స్ అయ్యేలాగా వాటర్తో మిక్స్ అయ్యేలాగా మిక్స్ చేసేసుకొని డీప్ చేసి ఒక వన్ మినిట్ అలా అంటే ఎక్కడైనా డస్ట్ ఉంటేనే అండి లేకపోతే అవసరం లేదు ఉంటే డీప్ చేసి పక్కన పెట్టేసేసి నార్మల్ వాటర్లో టూ టైమ్స్ అది డీప్ చేసి తీసేస్తే సరిపోతుంది అనమాట ఈ దుప్పట్ట వచ్చేసి ఈ గ్లూ ఏమవుతుందంటేనండి గ్లూతో స్టిక్ చేసి మేము బ్యాక్ ఐరన్ చేస్తాము అలా అయ్యేటప్పటికి మీకు వైట్గా వాష్ చేసినప్పుడు రౌండ్ వైట్గా వస్తుంది మీరు ఏం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు డ్రై అయిపోయిన తర్వాత నార్మల్ అయిపోతుంది ఈ ఈ దుప్పట్ట స్టైల్ వచ్చేసి సేమ్ నెలహంగా కూడా అలానేనండి అంటే ఫస్ట్ వాష్ అయి ఫస్ట్ టైం అయితే వాష్ అవసరం లేదండి ఒక టూ టైమ్స్ వేసిన తర్వాత వాష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సేమ్ అంతే లెహంగా కూడా బ్లౌజ్ కూడా సేమ్ ఈ బ్లౌజ్లో ఏంటంటే థ్రెడ్లో మనకి మల్టీ కలర్స్లో వీవింగ్ వచ్చింది కాబట్టి ఏం చేయాలంటే క్రిస్టల్ సాల్ట్ అనమాట ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ క్రిస్టల్ సాల్ట్ తీసుకొని వాటర్లో సేమ్ నార్మల్ వాటర్లో అండి ఏవైనా కూడా ఈ ఇలాంటి ప్యాన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం నార్మల్ వాటర్లోనే వాష్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇది వచ్చేసి క్రిస్టల్ సాల్ట్ వేసి ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ నార్మల్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా ఉంచేసేయాలండి డిప్ చేసేసి అలానే ఉంచేసేయాలి ఉంచిన తర్వాత నార్మల్ వాటర్లో అంటే డ ఏదన్నా మీకు డట్టీగా అనిపించింది అంటేనే షాంపూ వాటర్లో వాష్ చేయండి నెక్స్ట్ లేదు అని అంటే అవసరం లేదండి తర్వాత నార్మల్ వాటర్లో డిప్ చేసి డ్రై చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఏదైనా అంటి అంటింది ఏదైనా అలా అనిపిస్తే అండి వెంటనే మనం అంటే దాన్ని పక్కన పెట్టేసేసేయకుండా వితిన్ వన్ డేలోనే ఏదైనా అంటిన దానిపైన దాని కింద నార్మల్ క్లాత్ పైన క్లాత్ కింద పేపర్ వేసి దానిపైన మన ఫేస్ పౌడర్ ఉంటుంది కదా దాన్ని అప్లై చేసేసి ఉంచేసేయండి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్కి మొత్తం మ్యాక్సిమం ఒక సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు ఆ డార్క్నెస్ ఏదైతే అంటిందో మనకు ఆయిల్ కావచ్చు ఏదన్నా మరకలు ఏదన్నా పడితే అంటే కిడ్స్ కాబట్టి వాళ్ళకి అంత ఐడియా ఉండదండి ఏదన్నా బై మిస్టేక్ పడినా కూడా అలా పౌడర్ వేసి ఉంచడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు మ్యాక్సిమం వెళ్ళిపోతుందండి తర్వాత మనము లెమన్తో కానీ నార్మల్ ఈ షాంపూతో కానీ అలా వాష్ చేసుకోవచ్చు అనమాట కాకపోతే మనం ఏదైనా అంటినప్పుడు మాత్రం వితిన్ వన్ డేలో వాష్ చేసుకుంటే వెంటనే పోతుందండి ఇలా దీని మెయింటెనెన్స్ అయితే ఇలా అండి ఎప్పుడన్నా మీరు ఒకటి దీనికి అయితే ఐరన్ కూడా అవసరం లేదండి ఐరన్ ఫ్రీ అనమాట స్టార్చ్ ఫ్రీ అసలు ఏ టెన్షన్ లేదు బేబీకి లైట్ వెయిట్ అంటే చాలా కంఫర్ట్ అనమాట ఇలాంటివి అయితే వాళ్ళు హ్యాపీగా వేసుకుంటారు వాళ్ళు ఉంచుకుంటే మనం మనకి ఇంకా హ్యాపీ అనమాట ఇంత వర్త్ ఎంత పెట్టి కొన్ని పక్కన పెట్టేసేయకుండా వేస్ట్ చేయకుండా వాళ్ళు ఉంచుకోవడమే మనకు చాలా హ్యాపీ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నాకు డ్రెస్ ఎలా ఉందో కంపల్సరీ మర్చిపోకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మీట్ అవుదాం ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్